Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les micros entraînements. Premièrement, pourquoi s'entraîner plusieurs fois au courant de la journée quand on peut juste s'entraîner une longue fois à la fin? En fait, pourquoi pas? Ça vient vraiment au même parce que c'est toute une question de fatigue musculaire. Si on s'entraîne pendant, par exemple, une heure et demie dans un gym et après ça on a besoin de deux jours pour récupérer ou si on s'entraîne plein de petites fois pendant une minute mais qu'on a besoin de juste une heure pour récupérer, euh, c'est ça, on peut euh, vraiment arriver au même objectif. Le plus gros avantage, c'est au niveau de la motivation. C'est beaucoup plus motivant de s'entraîner pendant un petit deux minutes que de s'entraîner pendant une longueur. Et aussi au niveau de la liberté, de, d'enlever toutes les « il faut que » de l'entraînement, de se dire « oh non, 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 euh, je peux pas m'entraîner, là, je, je, je me suis pas échauffé avant, ça, ça, ça marche pas. » Non, si on est tout le temps en train de bouger, on n'a pas besoin de s'échauffer. Notre corps est tout le temps réchauffé, tout le temps en mouvement. Donc, on change de paradigme et on arrête de voir la vie comme si des fois on était là sédentaire et des fois on est en train de bouger. On est tout le temps un petit peu en train de bouger dans cette philosophie-là. Et cette liberté-là, elle est juste incroyable. Au niveau de suivre aussi son intuition, donc on se dit, hey, à cette heure-là, j'ai comme vraiment les jambes qui sont, on va dire, fatiguées. Par contre, mes bras, ils ont vraiment envie de pousser quelque chose. On peut se garder un petit menu d'entraînement. Et ce menu-là, après ça, il peut, on, peut, on a juste à piger dedans et y aller avec ce qu'on a le plus envie de faire selon le moment. Donc, on n'a plus de routine très stricte à suivre. Et pour moi, ça a été aussi simple que de juste acheter deux blocs de yoga. À chaque fois que je passe devant, dans un, si on les laisse par exemple dans un endroit passant, on peut juste essayer de faire quelque chose qui est compliqué de façon technique, là, comme de garder ses jambes en L ou de faire la chandelle. Et tout ce qui est technique, comme d'apprendre un skills, de faire des handstands où on se tient en équilibre sur nos mains, c'est beaucoup plus rapide à apprendre si on l'étale au courant de la journée parce que ça demande moins d'énergie mentale que si on le faisait tout d'un, en, en dedans d'une heure. Donc, c'est ça, c'est de changer de paradigme et de, de construire tout le, le mouvement dans un sens. Et ça, sur Internet, le grand gourou du mouvement, c'est I Do Portal. Il est très, très connu pour éliminer toutes les étiquettes qu'il y a sur le, le mouvement, de juste bouger, de tout le temps essayer de, d'avoir une mentalité enfantine, de, d'apprendre... De, de nouveau, on passe à côté d'une traque de chemin de fer, on essaie de marcher en équilibre dessus. Le problème avec I Do Portal, c'est qu'il n'est pas très prescriptif. Et pour ça, ça prendrait plus comme un coach, chose que je ne suis pas du tout. Et euh, j'aimerais ça vous suggérer la chaîne Red Delta Project. Euh, je ne dis pas que c'est la meilleure chaîne au monde, mais dans ceux que j'ai écoutés, puis j'ai passé des centaines d'heures à chercher des, on va dire des, des, des coachs, autant que j'ai regardé des, des forums, je trouve que sa philosophie, il n'y a rien qui se compare. Il n'est même pas très connu et je ne suis pas du tout affilié à lui. Mais j'aimerais ça vous le partager parce que pour moi, il a juste changé ma vie à ce point-là. Puis cette vidéo, c'est quasiment un hommage à sa petite chaîne. Et pour comprendre comment on peut s'entraîner de façon aussi efficace en à peu près une minute qu'on pourrait le faire pendant des heures, il y a un concept qui est clé. C'est celui de la connexion entre notre cerveau et nos muscles. Les, on va dire, philosophies orientales ou euh, le Bouddha, il explique depuis des milliers d'années comment faire une connexion entre l'esprit et la matière. C'est la même chose ici. On a remarqué que les bodybuilders sont vraiment bons pour avoir une connexion entre leur cerveau et leurs muscles. Et ça, ça vient complètement changer euh, nos, nos entraînements ou comment on les perçoit. Euh, c'est-à-dire que si on prend un exemple où notre objectif principal, c'est de soulever un poids comme un dumbbell, pour avoir des plus gros biceps et de l'amener en haut. Ben, notre corps il est vraiment paresseux et il va être efficace. Il va compenser de plein de façons avec comment nos jambes sont placées. Ça va être plus euh, des fois les épaules, le, le bassin qui, qui peut forcer. Euh, tandis que si notre objectif principal, c'est de contracter le muscle et ça a comme effet secondaire de monter le poids, là, on peut aller droit au but très rapidement. Et juste pour vous donner un exemple d'ordre de grandeur, en juste, vous pourrez prendre les push-ups que vous avez faites, euh, on va dire ce matin ou euh, dernièrement, et les diviser par trois. Et vous allez être aussi épuisé si vous avez comme cette connexion-là entre votre cerveau et vos muscles, tellement que vous allez comme plus les isoler et travailler efficacement. Votre position, votre forme va être exemplaire. Et euh, c'est à peu près... Euh, tout ce que j'aurais à partager rapidement pour les, les entraînements au courant de la journée de peut-être une minute. Mais il y a une autre façon de voir les micro-entraînements. 
Et euh, ça, ça peut être euh, des fois des 20-30 minutes d'entraînement à la fin de la journée. Et la chaîne Red Delta Project l'explique très bien. Mais pour ça, il y a comme quatre étapes qui sont euh, absolument essentielles si on veut ramener l'entraînement à la base et aller droit au but. Ce serait en premier euh, de essayer de pousser un poids qui est juste insurmontable. Donc, on ne sera jamais capable de bouger cet objet-là. Mais juste ça, ça l'aide beaucoup à créer la connexion. Après ça, d'avoir de la stabilité. Encore là, c'est pour la connexion. Et on peut essayer de, de bouger lentement. Et on essaie ensuite d'aller avec la force pour se, tout en soulever des, des poids les plus, que, plus lourds que la dernière fois. Et de finir avec juste de brûler les muscles et de les épuiser. Donc, la première étape, même si j'aimerais ça faire une vidéo plus en profondeur à l'avenir, juste pour le, le résumer, ça serait peut-être de, de prendre une strap comme ça. On peut la mettre autour de nous. Et si on essaie de la pousser le plus fort qu'on peut, là, on va avoir la connexion entre notre cerveau et les muscles. Et... Euh, ça, 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 ça aide vraiment comme à, à se mettre dedans dans l'entraînement. Il y a plein de façons euh, d'ajuster euh, la strap. Et euh, après ça, en, euh, en ayant de la stabilité, on peut juste comme, bouger lentement en diagonale dans un flow. Et quand on parle de force, c'est à peu près 5 répétitions, 2 trois séries, euh, où est-ce qu'on va soulever le poids le plus élevé. Et quand on brûle les muscles, c'est juste comme 20-30 répétitions avec un petit poids. Nos muscles sont complètement épuisés. Et euh, ça, finalement, si vous voulez comme, comprendre un peu le concept de, de la connexion entre le cerveau et les muscles, je vous inviterais peut-être juste à vous lever et essayer de voir comment on peut contracter juste le muscle ici latéral sans contracter aucun autre muscle. Si on est capable d'isoler seulement ce muscle-là, on a compris. Par contre, euh, si euh, on n'est pas capable, ben, on peut euh, essayer d'aller plus loin et... Si on veut vraiment maîtriser le sujet, on peut partir du haut de notre tête et contracter chacun des muscles de notre corps de façon isolée. Si on a compris ça, là, on peut vraiment dire qu'on maîtrise le sujet. Euh, et c'est ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur les micro-entraînements. C'est quelque chose qui se combine aussi très bien au courant de la journée avec des micro-méditations, si vous voulez un peu avoir une combinaison des deux. Et euh, ça, en attendant, si vous voulez euh, marquer des, des commentaires parce que vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez surtout pas à le faire et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo-là. En attendant, arrêtons et sachons. <rire>